എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഫേമസ് ആയൊരു സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ഐറ്റമായ കൊത്തു പൊറാട്ടയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാകും നമ്മളപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടിയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു സവാള എൻ്റെ കിട്ടും ഒരു മീഡിയം സൈസിലുണ്ട് സവാള കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താണ് അതിനെയും നമുക്ക് ഈ ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് പൊറോട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള അളവാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ അതിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിൻ്റെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് ചേർക്കണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് ചിക്കൻ ഗ്രേവി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആ ഗ്രേവിയിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളിയും കൂടെ ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെയും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇനി തക്കാളിനെ നമുക്കിതിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റേക്ക് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക് ഈ തക്കാളിനെ നന്നായിട്ട് ഒടഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തക്കാളിനെ കുറച്ച് സമയം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്താണ് തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം സാധാരണയായി കൊത്തു പൊറാട്ട നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവാറ് പക്ഷേ ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് സ്പൈസി ആക്കുന്നില്ല അത് കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സ്പൈസ് ലെവൽ വേണമെന്നുണ്ടവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുട്ട ചേർക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ട ചേർക്കണം നമുക്ക് മുട്ട ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കി വെക്കണം സിമിലിട്ടതിന് ശേഷം വേണം മുട്ട ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കാൻ അപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ട ചേർക്കണം ഒന്ന് ഞാൻ ചേർത്തു രണ്ടാമത്തെ ഇതുപ്പ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് നമുക്കിനി മുട്ട ഇതിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ചിക്കിയെടുക്കണം ഈ മുട്ടയും തക്കാളിയും ഉള്ളി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി മുട്ട ഇതായി ഇതുപോലെ വരണം നന്നായിട്ട് ചിക്കിയെടുക്കണം നമുക്ക് അതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പൊറോട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ രണ്ട് പൊറോട്ടേനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ ശരിക്കും നമ്മൾ പിച്ചി ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ കാണാനോ ഒന്നുകൂടെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തത് എടുത്താണ് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരിക്കും ഷോപ്പിലൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തട്ടുകടയിലൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊറോ പൊറോട്ട ഒന്ന് രണ്ട് പീസാക്കി അങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ചട്ടയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചട്ടിയിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ കുത്തി കുത്തി അങ്ങ് ചെറിയ പീസസ് ആക്കുക ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ചട്ടിയൊക്കെ സ്റ്റവിൽ നിന്ന് ഇളകി താഴെ പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റിസ്ക് എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് പിച്ചി ഇടേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങാ നീരും കൂടെ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഒരു പുളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ കറക്റ്റ് ആ കൊത്തു പൊറാട്ടയുടെ ടേസ്റ്റായി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അരഭാഗം നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏകദേശം മുഴുവൻ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നാരങ്ങാ നീരും കൂടെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി ചേർക്കുന്നു ഗ്രേവി ചേർക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കൻ ഗ്രേവിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബീഫിൻ്റെ ചേർക്കാം മട്ടൻ്റെ ചേർക്കാം ഒക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഈ ഒരു കയ്യിലിന് ഒരു കയ്യിൽ ഗ്രേവിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ഗ്രേവി ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം കൊത്തു പൊറോട്ടയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൊറോട്ട പീസസ് തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നല്ലൊരു രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗ്രേവി ഒഴിച്ചാലും അത് നന്നായിട്ട് 